హాయ్ దిస్ ఇస్ రాధాకృష్ణ వెల్కమ్ టు ఫ్రైడే పోస్టల్ ప్రేమ విషయానికి వచ్చేసరికి నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక ఒక సరికొత్త సన్నివేశాలతో కావచ్చు అంటే మూవీస్ విషయానికి వస్తే కనుక ఒక దశాబ్ద కాలంగా ఒక్కొక్క పర్యాయం మారుతూ వస్తుంది సో నేటి తరానికి ఒక సరికొత్త మూవీ అందించబోతుంది అని అంటే కనుక హ్యాష్ టాగ్ మూవీతో ఇప్పుడు ఒక కొత్త టీం అయితే వచ్చేసింది సో ఆ టీమ్ని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను జ్ఞానేశ్వరి జ్ఞానిగా పిలువబడుతున్న ఆమె అలాగే మరొక వైపు అగస్త్య నరేష్ అగస్త్య హీరోగా అలాగే భావన ముగ్గురు కూడా సో ఈ మూవీలో ఒక ఉన్నటువంటి సందర్భం సో ముందుగా మీతోనే స్టార్ట్ చేస్తాను అగస్త్య గారు ఎలా వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ అలాగే ఒక యూనివర్సల్ లవ్ స్టోరీగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇదైతే హ్యాష్టాగ్ లవ్ స్టోరీ అంటే ఇది ఇదైతే లవ్ స్టోరీ కాదు సార్ అందమైన ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెట్టుకుని లవ్ స్టోరీ కాకపోతే ఉండబోతుంది ప్రయాణం ఎండింగ్ వరకు మన హైదరాబాద్ నుంచి నంది హిల్స్ దాకా ఉండబోతుంది అది అదే సో హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఇది అంతా కంప్లీట్ గా నాని గారు చెప్పండి ఆల్రెడీ మంత్ ఆఫ్ మధు ఒక థియేట్రికల్ మూవీ ఆర్ మరొక వైపు సిరీస్ ధూత ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ జర్నలిస్ట్ గా మీరు చేసినటువంటి ఆ పాత్ర కూడా చాలా బాగుంది మరోవైపు ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చారు ఎలా అనిపిస్తుంది మాయ్ అంటే డిఫరెంట్ షేడ్స్ అన్ని కూడా మాధు దూత చాలా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మాయలు చాలా లైట్ హార్టెడ్ ఆ ఆ స్టోరీస్ అంత సీరియస్ కాదు వెరీ లైట్ హార్టెడ్ క్యారెక్టర్ వెరీ సాఫ్ట్ లవింగ్ అందరికి అర్థమయ్యేలాగా బబ్లీ క్యారెక్టర్ వెరీ క్యూట్ ఐ థింక్ నేను బబ్లీ గా లేరు ఒక విషయం చెప్పాలండి మీ కర్లింగ్ గారికి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ని ఆల్రెడీ మొన్న మీతో ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆయనకి చెప్పా ఏంటి యాక్చువల్ గా మీరేమి వైజాగ్ అమ్మాయి చూడడానికి ఏమో నార్త్ ఇండియన్ లుక్ ఉంది అవడానికి ఏమో సౌత్ ఇండియా మరొక వైపు జ్ఞానేశ్వరి ఈ పేరు వెరీ ట్రెడిషనల్ గా ఉంది స్క్రీన్ నేమ్ అదేనా లేకపోతే అంతకు ముందు ఏదైనా అంటే రియల్ నేమ్ జ్ఞానేశ్వరి ఆ తర్వాత నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే మార్చుకోవాలనిపించలేదు సో భావన గారు చెప్పండి మీ యొక్క ఆరిజిన్ ఏమో ఐ మీన్ తమిళియన్ మొత్తం మైగ్రేటెడ్ ఫ్యామిలీ పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ లో మా పేరెంట్స్ ఆఫ్ చిత్తూరు అందుకే ఇంత అందమైనటువంటి అమ్మాయికి స్వచ్ఛమైన తెలుగు వచ్చిందా స్వచ్ఛం అనిపిస్తుందా మీకు ఎక్కువ మాట్లాడితే కనిపెట్టేస్తారని అప్పుడప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా వచ్చిందని మీ దగ్గరికి నేను మేఘమిత్ర మీ దగ్గరికి ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు మేఘా అప్రోచ్ అవ్వలేదు నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ అప్రోచ్ అయ్యారు నేను ఒక మూవీ ఆడిషన్ కి వెళ్ళాను ఆ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఆర్కే తో చెప్పి ఆర్కే నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు సో మొత్తం ఇందులో ఎన్ని సాంగ్స్ ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ కి ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కావచ్చు మ్యూజిక్ కావచ్చు చాలా ప్రాణం పెడతాయి అంటే మీ యొక్క యాక్టింగ్ తో పాటు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కావచ్చు మ్యూజిక్ కావచ్చు ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఇందులో ఏ సాంగ్ ఇష్టం మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే విని ఉంటారు కదా అవునవును మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చి డెన్నస్ నాటన్ అని ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ తెలుగులో హలో నాకు నచ్చిన సాంగ్ వచ్చి అవునన్న కాదన్నని సిద్ శ్రీరామ్ గారు పాడారు సో అది రిలీజ్ అయిందా వస్తున్నాయి అగస్త్య గారు యాక్చువల్ గా ఇంత అందమైన అమ్మాయిలతో అందమైన జర్నీ సాగిందా అవలేదు సార్ జరగలేదా అంత హారుబుల్ చెమటలు కారిపోయాయి అవలేదు సార్ ఆ జర్నీ అంటే ఆ జర్నీ డెస్టినేషన్ వరకు కూడా కార్ ఒకటి వెళ్ళింది కార్ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది మధ్యలో రోడ్ లో ఉండిపోతుంది మరి మరి ఎవరికి మరి ఇక్కడ న్యాయం జరిగింది మీకు న్యాయం జరిగిందా యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా న్యాయం జరిగింది నాకు జస్టిస్ ఫైనల్ జస్టిస్ ఎలా జరిగింది అది ఈవిడికి జరగలేదు న్యాయం జరగలేదు మా ఇద్దరికి రియలైజేషన్ వచ్చింది రియలైజేషన్ వచ్చింది అంటే ఇలా ఉండాలి బయటపడ్డా మాయ నుంచి బయటపడ్డారు 
హ్యాష్టాగ్ మాయలో అనేది మీ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు కూడా అంటే ఆవిడకి అయితే ప్రొడ్యూసర్ అప్రోచ్ అయ్యారు మిమ్మల్ని ఎవరు అప్రోచ్ అయ్యారు ఈ హ్యాష్టాగ్ మాయలో అనే ట్యాగ్ లైన్ ద్వారా అంటే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఉంటారు కదా ఎలా స్పందించి ఉన్నారు ఫస్ట్ అంటే హ్యాష్టాగ్ మాయలో అంటే చూస్తేనే నేను మాయా క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను టైటిల్ రోల్ సో ఇనీషియల్ దానికి వేరే మీనింగ్ కూడా ఉంది మాయలో అంటే అది నేను చెప్పానా సో మాయలు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా విన్నప్పుడు నేను కొంచెం ఆలోచించాను బికాస్ ఈ క్యారెక్టర్ కి రోల్ బోత్ స్వీట్ సైడ్ ఉంది నెగిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంది సో అంటే మీ వర్షన్ లో అది నెగిటివ్ కాదు అదే ఫిలిం యా యా నా వర్షన్ లో నేను ఓన్లీ ప్రేమ ప్రేమిస్తున్నాను బట్ వీళ్ళు ఆ ప్రేమ తీసుకోలేకపోతారు సినిమాలో అదే మాయలు ఎవరు ఎవరు తీసుకోలేకపోతున్నారు భావనా నరేష్ నువ్వు నాకు ఎక్కడ ఇచ్చావు లవ్ అంటే నార్మల్ గా అంటున్నారు సినిమాలో ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నీకు ఐ లవ్ యూ నాకు ఎప్పుడు సినిమాలో ఎడిటింగ్ లో వెళ్ళిపోయింది కానీ చెప్పింది ఏమో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు సో మీరు అయితే ఎలివి చెప్పారు మూవీలు మీరు ఒప్పుకోలేదా అసలు మీకు వినపడలేదా ఏమో సార్ నాకు కనబడలేదు నాకు వినపడలేదు ఏమో సార్ నాకు వినపడలేదు అన్నారు సో ఓవరాల్ గా అంటే చెప్పాలంటే కనుక ఇది ఎన్ని రోజులు మీకు పట్టిందండి మూవీకి హైదరాబాద్ బేస్డ్ కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి అంటే మాకు టఫ్ అయింది రోడ్ షార్ట్స్ రోడ్ షార్ట్స్ అది ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయింది ఈజీగా సో బికాస్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఇట్ అవి కొంచెం టైం పట్టింది మా టీం చాలా క్విక్ ఉండేవారు మీన్స్ మేము కూడా చాలా వర్క్ షాప్ జరిగింది ఎస్పెషలీ నా లైఫ్ లో ఎక్కువ వర్క్ షాప్స్ చేసిన ఫిలిం ఇది ఎందుకంటే రోడ్ లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ మన దగ్గరికి అప్రోచ్ అవ్వలేరు కదా కెమెరా సెట్ చేసుకుని వాళ్ళు ముందు ఉంటారు కాన్ కమ్ అండ్ గో సో ఈ రోడ్ సీక్వెన్సెస్ వర్క్ కానీ మామూలుగా మోస్ట్లీ సీక్వెన్సెస్ ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చేసి మీ ఇద్దరు కూడా పార్టీ అని ఒక మూవీ నేమ్స్ తోటి వచ్చాయి హ్యాపీ బర్త్డే ఐ మీన్ బర్త్డే పార్టీ ఒకటి తెలుగు ఏంటి పార్టీ అంటే నేటి యూత్ కి తగ్గట్టుగానే మీరు స్టోరీస్ ఎంచుకోవడం కానీ టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసే విధానంలో వాళ్ళు ఎంచుకునే దానికి మీరు సైన్ చేస్తున్నారా మేబీ నేనైతే పెళ్లి కూతురు పార్టీ అండ్ మాయిలో రెండు స్క్రిప్ట్స్ చదివినప్పుడు వెరీ రిలేటబుల్ అంటే ఐ కుడ్ రిలేట్ టు దోస్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నాకు ఎప్పుడు బోర్ కొట్టలేదు వాజ్ రీడింగ్ ద స్క్రిప్ట్ సో యూత్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం కంటే స్టోరీకి రిలవెంట్ గా ఉన్న టైటిల్స్ ఇవి రెండు 